Xin chào, chào mừng trở lại với Nagajuna. Chúng ta sẽ bắt đầu với một số từ tiếng Sanskrit mà biết được sẽ rất tốt cho nhiệm vụ khó khăn phía trước khi khám phá thêm khoảnh khắc đặc biệt đó, khi mà mọi thứ các bạn cần để một điều gì đó xảy ra, đã hội tụ, và điều các bạn muốn xảy ra sắp xuất hiện. Thời điểm đó, chúng tôi ở đây trong studio, chúng tôi đã thảo luận liệu có một từ tiếng Anh nào phù hợp cho điều đó. Đã có một số từ, có một thành ngữ, các bạn nói mọi thứ đã hội tụ, hay đại loại thế, nhưng chúng ta không có một từ đơn nào cho điều đó. Trong tiếng Sanskrit có một từ đơn cho nó, và đó là Samagriya, hãy đọc Samagriya. Samagriya, đúng. Các bạn có thể nhìn thấy nó ở đây. Khi những nguyên nhân và những điều kiện thực sự hội tụ, nó được gọi là Samagriya. Tôi đã bắt đầu cố gắng làm việc để chia nhỏ từ này ra, đúng không Christina? Đây là những gì chúng tôi thường làm. Và Sama trong tiếng Tây Tạng là Dum, Dumpo, có nghĩa là để mọi thứ hội tụ. Vì vậy tôi đã nghĩ, ô, oh, tôi đang ở trên một trục lăn, Sama là cùng nhau. Vì vậy Griya phải là đến hoặc... Có thể nó được liên quan đến từ gr nắm lấy hoặc đi đến. Và sau đó tôi đã kiểm tra mong nhớ William. Có lẽ là từ điển trong tiếng Sanskrit vĩ đại nhất mọi thời đại. Và ngài đã nói không không không, nó đến từ Sam Agra. Sam Agra, đúng Christina như bạn vừa nói. Agra có nghĩa là cái đỉnh. Giống như những bước của Yolam, Jo, Chenmo. Chopa, Chocho, Chemo, bước thứ hai, hoặc thành phố Agria, nơi tòa Taj Mahal tọa lạc. Agria có nghĩa là đỉnh hoặc điểm trên cùng. Trong mong nghĩa Williams, nó được giải thích là Sam Agria. Vì vậy, nó đến từ Sam Agria. Sam có nghĩa là hoàn toàn, và cũng có nghĩa là hội tụ, và sau đó Agria có nghĩa là đỉnh, mà có nghĩa là đỉnh cao nhất. Vì vậy, hãy nghĩ về nó theo cách đó, đỉnh cao nhất của sự sẵn lòng hoặc đỉnh cao nhất của sự kết hợp. Bởi vì mọi thứ đã hội tụ một cách hoàn hảo. Agra, được chứ? Vì vậy, Ngài khẳng định nó đến từ đó. Đó thường sẽ là một cú hích về cách nó hiển hiện đối với tôi, nhưng tôi nghĩ nó ổn. Nó tạo nên một câu chuyện hay, như cách họ nói và nhân tiện, việc thảo luận những điểm này trong tiếng Sanskrit có thể là vô hạn suốt nhiều thế kỷ. Mọi người đã cố gắng suốt nhiều thế kỷ. Tôi nghĩ nếu các bạn tìm thấy một việc thảo luận mà nghe có vẻ hợp lý và cũng kể một câu chuyện hoặc nói đến một điểm hữu ích, tôi sẽ lấy nó. Nếu nó giúp các học viên của tôi nhớ được các phần, tôi sẽ lấy nó. Từ thứ hai tôi muốn các bạn học là Phala. Phala. Và trong tiếng Tây Tạng, nó là Ranbu. Gốc động từ phang có nghĩa là trái cây hoặc chín như trái cây. Nó cũng có nghĩa là mở rộng hoặc nổ như một quả bóng bay. Và những từ đầy đủ, những từ thuần khiết từ quả bóng, từ pore như trong từ Singapore, Richard Paul. Singapore có nghĩa là đầy sư tử và sau đó poor trở thành từ mang nghĩa city, thành phố, bởi vì nó có nghĩa là đầy người. Vì vậy một lần nữa P có thể thay đổi thành F. R có thể thay đổi thành L và các bạn có từ phương đầy đủ. Từ tất cả những từ này, Phala ý tưởng là một loại trái cây đang tăng trưởng cho đến khi nó sẵn sàng để mở ra và sau đó các bạn gắn vào nó. Vì vậy đó là Phala. Trong tiếng Sanskrit đó là kết quả. Vì vậy những từ này sẽ dễ nhớ phải không? Samagriya Cái đỉnh mà tất cả mọi thứ hội tụ và sau đó Phala có nghĩa là trái cây. Bất cứ ai ở bên ngoài đều có thể đi vào nếu họ đang thắc mắc. Tôi nghĩ đó là Jasso. Bây giờ chúng ta đã tới một điểm khác trong bản phát thảo. Chúng ta đã kiểm tra liệu việc khai trương quán cà phê bằng cách nào đó có hiện hữu trong sự hội tụ cuối cùng của mọi thứ các bạn cần để mở quán cà phê không? Chúng ta có những tranh luận đồng thuận và những tranh luận chống đối. Và bây giờ... Ngài Choni Lama nói, câu thơ tiếp theo của Ngài Nagajuna, các bạn có thể xem xét De La Yomini Yangpa. Trên thực tế, chúng ta vừa phủ nhận hai khả năng. 
rằng việc khai trương quán cà phê đã hiện hữu trong sự hội tụ của mọi thứ các bạn cần để mở quán cà phê. Và chúng ta cũng phủ nhận khả năng rằng nó đã không hiện hữu theo cách nào đó, không thì bất cứ điều gì đều có thể xuất phát từ tất cả những nguyên nhân hội tụ với nhau. Bây giờ nghe nói hãy phủ nhận khả năng của cả hai. Được chứ, đó là nó ở đó và nó không có ở đó. Được chứ, vì vậy ngài thay đổi cách diễn đạt ở đây. Ngài không nói một kết quả mà đã hiện hữu trong những điều kiện có phát sinh không. Bây giờ ngài chỉ nói, thậm chí nó có phải là một khả năng không. Vì vậy, một chút khác nhau, một chút ít khác nhau. Chúng ta không thảo luận kết quả đó có thể xuất hiện không. Chúng ta đang thảo luận xem liệu có hợp lý không khi nói nó có tồn tại hoặc không tồn tại tại thời điểm những điều kiện hội tụ. Sự hội tụ hoàn hảo cuối cùng của những điều kiện. Samagria. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Và như các bạn thấy, tôi luôn... Ồ, các bạn không thể nhìn thấy nó ở đây. Đó là một điểm thú vị rằng phiên bản của ngài Nakazuna được sử dụng bởi ngài Chunilama thì hơi khác một chút so với phiên bản của ngài Nakazuna mà tôi đã tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của John Brandy ở Tenkyung. Vì vậy, những gì chúng ta có ở đây có lẽ là một trong những bản dịch đầu tiên của một quyển sách Ấn Độ cổ mà đã không khiến nó như là một sự lựa chọn. Và Ngài Songkapa thích nói, tôi thích đọc những quyển sách mà đã không lọt vào Ten Yu, bởi vì đôi khi chúng hay hơn, hoặc đôi khi một vài câu thơ hay hơn. Vì vậy các bạn có thể tưởng tượng 50 năm sau, mọi người cố gắng lựa chọn bản dịch nào của quyển sách này sẽ là bản tiêu chuẩn. Dù họ chọn bản nào đi nữa cũng sẽ có một số điểm yếu mà đã không có mặt trong một số những lựa chọn thay thế. Và những gì chúng ta có ở đây... Nếu có bạn thực sự là một kẻ mọt sách văn bản, các bạn có một phiên bản mà đã phổ biến theo cách nào đó ngay cả trước khi quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Có một số sự khác biệt thú vị. Và chúng kể những câu chuyện, chúng thật có lợi để nghiên cứu nếu các bạn có nhiều thời gian rảnh. Nhưng nếu mọi người cứ nhắn tin cho các bạn suốt buổi sáng, thì nó là không thể xảy ra. Bây giờ ngài nói, chúng ta hãy không thảo luận về liệu việc khai trương hoặc không khai trương quán cà phê có hiện hữu trong việc hội tụ mọi thứ các bạn cần để mở quán cà phê hay không. Giống như một viên ngọc ở trong một chiếc nhẫn, chúng ta hãy đừng nhìn nó theo cách đó. Hãy nhìn nó theo cách này. Nó có hiện hữu theo một cách ngụ ý, trong đó nó dựa vào sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện không? Nó dựa trên hoặc nó phụ thuộc vào sự hội tụ của... Vậy, hãy đừng nói rằng nó được lồng trong những nguyên nhân và những điều kiện. Hãy xem liệu nó có thể dựa vào những nguyên nhân và những điều kiện không? Nếu nó có thể dựa vào những nguyên nhân và những điều kiện, nó có thể hiện hữu theo nghĩa dựa vào những nguyên nhân và những điều kiện không? Vì vậy, đó là một chút khác biệt phải không? Không. Nó hiện hữu được lồng vào những nguyên nhân và những điều kiện phải không? Sự hiện hữu của nó có dựa vào những nguyên nhân và những điều kiện không? Vậy đó là những gì chúng ta sẽ xem xét bây giờ. Tôi xin lỗi. Nếu các bạn nói rằng kết quả hiện hữu trong sự hội tụ của tất cả những nguyên nhân và những điều kiện cần thiết, theo nghĩa dựa vào chúng, thì trong trường hợp đó, nó phải bằng cách nào đó có thể được phát hiện trong những nguyên nhân và những điều kiện. Nếu nó đã dựa vào những nguyên nhân và những điều kiện, nếu nó hiện hữu theo nghĩa cái ly nằm trên bàn, thì nó nên bằng cách nào đó có thể được nhận thức trong những nguyên nhân và những điều kiện. Nếu nó đã là phần phụ thuộc cần thiết của những nguyên nhân và những điều kiện, thì khi các bạn đã nhìn thấy những nguyên nhân và những điều kiện, các bạn nên bằng cách nào đó có thể nhìn ra được kết quả mà sẽ xuất hiện những nguyên nhân và những điều kiện. 
nó phải hiện hữu như là chiếc cốc đặt trên bàn. Nghe nói, nhưng điều đó không đúng. Nếu nó đã hiện hữu theo cái hành động của việc dựa vào những nguyên nhân và những điều kiện, hoặc dựa vào những nguyên nhân và những điều kiện, thì nó phải có thể phát hiện được bởi một sự nhận thức đúng đắn nào đó, phải không? Chúng ta đã nói rằng đó là định nghĩa của sự tồn tại, nhưng không phải vậy. Không có cách nào các bạn có thể nhận thức được quán cà phê thực sự hoạt động trong sự hiện hữu của tòa nhà và vốn và thức ăn chưa nấu chín. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Các bạn không thể nhìn thấy nó. Nó không thể quan sát được trong những nguyên nhân và những điều kiện trước khi nó xuất hiện. Vì vậy, hãy hủy bỏ ý tưởng đó. Bây giờ, Ngài sẽ đi tiếp như thế nào? Các bạn hãy nói cho tôi. Tôi sẽ nói những gì Ngài đã nói cho đến nay. Các bạn nói cho tôi Ngài sẽ nói gì sau đó. Việc khai trương quán cà phê có hiện hữu trong mọi điều kiện và những nguyên nhân để nó mở theo cách mà nó dựa vào chúng hay nó dựa lên chúng không? Và các bạn nói không. Và tôi nói tại sao? Và các bạn nói bởi vì chúng ta không thể quan sát nó tại thời điểm đó. Sau đó tôi nói Vậy thì ngài Nagazuna sẽ làm gì tiếp theo? Cái gì cơ? Đúng, chúng có bị mất kết nối không? Nó không dựa vào những nguyên nhân và những điều kiện đúng không? Sau đó ngài nói Menayan có nghĩa là và nếu nó không dựa vào những nguyên nhân và những điều kiện hoặc nếu nó không hiện hữu ở đó dựa vào những nguyên nhân và những điều kiện thì nó cũng không thể Đúng chứ, đó là những sự lựa chọn của những người theo Ngài Nagazuna. Cả hai sự lựa chọn đều không thể. Chúng ta cần một. Hãy đưa cho tôi từ tiếng Tây Tạng với phần thưởng 100 đô la. Ôi trời ơi, Kami 100 đô la. Lấy tiền từ Jimmy khi cô ấy quay trở lại được chứ. Cô ấy đang đi thăm người thân ở California, từ Holland. Được rồi, vậy thì... Cũng không đúng khi nói rằng việc khai trương quán cà phê không dựa vào những nguyên nhân và những điều kiện trong thời gian của những nguyên nhân và những điều kiện đó. Bởi vì... Sau đó sẽ không có mối quan hệ cần thiết giữa việc khai trương quán cà phê và những điều kiện để khai trương quán cà phê. Nếu việc khai trương quán cà phê đã không nhất thiết phụ thuộc vào những nguyên nhân và những điều kiện đó, và trong trường hợp đó, Ngài nói rằng, bạn có thể sử dụng, chụp ảnh lại tim. Bạn có thể sử dụng một cục than để mở quán cà phê. Rõ ràng ở Tây Tạng, điều này giống như nếu các bạn muốn đưa ra một ví dụ về một điều buồn cười nào đó mà có thể là nguyên nhân của những gì các bạn đang nói về, nếu nó đã không phải là nguyên nhân như được cho là, các bạn sẽ nói, Tôi sẽ nói cục phân thỏ hoặc thứ gì đó như vậy. Ngài nói cục than. Đô xô. Đô xô, cái mà các bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy. Đô xô có nghĩa là than đá. Sau đó một cục than đá nên... Sau đó những cục than đá thì sẵn sàng hoạt động. Tôi xin lỗi. Vận hành những quán cà phê. Những quán cà phê trong ngày khai trương nên xuất hiện từ những tảng than đá nằm xung quanh trên mặt đất. Nếu ở đó đã không có một mối quan hệ nào đó giữa chúng, các bạn hiểu không? Được rồi, chúng ta đã qua được phần đó nhờ trời phù hộ. Chúng ta hãy xem liệu nó có trở nên dễ dàng hơn không? Các bạn luôn luôn hy vọng nó trở nên ngày càng dễ dàng hơn và nó không hề như vậy. Và lúc các bạn đang hy vọng nó trở nên dễ dàng hơn thì nó là vô vọng. Được rồi. Nếu kết quả của việc khai trương quán cà phê không xuất hiện trực tiếp từ những nguyên nhân và những điều kiện hội tụ, nó có một khả năng rằng nó xuất hiện gián tiếp không? Tôi sẽ nói lại lần nữa, nếu nó không phải là trường hợp mà quán cà phê xuất hiện từ sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện cho việc khai trương quán cà phê, thì có thể những nguyên nhân và những điều kiện hội tụ bằng cách nào đó Kịp thời tạo ra việc khai trương quán cà phê không? Có nghĩa là sau một thời gian, bằng cách nào đó có một khoảng thời gian chờ giữa sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện cần thiết và sự xuất hiện của quán cà phê nơi mà các bạn có thể có được những cuộn bánh quế không? 
thử thách cuối cùng của Connie. Tạo ra hương vị tương tự với tất cả thành phần lành mạnh như sản phẩm đặc trưng của quán cà phê. Tôi chỉ thấy GB giống như một nhà hóa học, một nhà hóa học điên rồ. Với anh ấy, đường được gọi là gì nhỉ? Đường trái cây của tu sĩ cố gắng có được hương vị của một cuộn bánh quế. Tỷ lệ cược là không lớn lắm. Chúng ta tiếp tục nào. Đây là khổ thơ. Khi nào chúng ta kết thúc, Tim? Xin lỗi. Vâng, trong 4, 30 phút nữa, 5 giờ. Được rồi, tốt. Được rồi, chúng ta tiếp tục nào. Bây giờ để hiểu hoặc đánh giá cao khổ thơ này, bạn có thể đưa khổ thơ đó lên lại không? Tôi muốn các bạn đánh giá cao một từ cụ thể ở đây. Đó là Jin. Nó là từ thứ hai ở dòng thứ hai và nó là từ thứ hai ở dòng thứ ba. Jin. Chin rõ ràng có liên quan đến từ cho đi, vì vậy tên của sự hoàn hảo ba la mật đầu tiên trong sáu sự hoàn hảo của Bồ Tát là Chin Pa, mà là cho đi với một chữ S ở phía trước nó, nhưng ở đây đã chỉ có Chin. Và đây là cách sử dụng động từ rất độc đáo, mà có nghĩa là đưa ra một kết quả. Nó có nghĩa là đưa ra một kết quả. Và nó cũng là động từ mà các bạn sử dụng cho việc trưng cất thuốc từ thảo mộc, từ dược liệu. Nó được gọi là chin. Vì vậy, bằng cách nào đó, các bạn đã đun sôi thảo mộc này và sau đó chúng chin, chúng mang lại điều đặc biệt này. Chúng cho ra thứ chất lỏng dược liệu này. Sau đó các bạn bỏ các thảo mộc mà các bạn đã trưng cất chất lỏng từ đó. Những thảo mộc bị ném đi này là được phép đối với các tăng ni. Họ phải tìm kiếm trong thùng rác để tìm vỏ trấu đã qua sử dụng và họ không được phép mặc quần áo mới và những thứ đại loại như vậy. Họ phải sống nhờ vào những gì mà xã hội vứt bỏ nó thực sự là một ý tưởng khá hay. Vì vậy, hãy có được cảm giác này. Khi các bạn nói về nguyên nhân và kết quả, từ chin sẽ có nghĩa là gì? Hoặc khi các bạn đang nói về sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện, từ chin sẽ có nghĩa là gì? Nó tạo ra quán cà phê mở cửa. Quán cà phê mở cửa trồi lên giống như thuốc được tạo ra bởi thảo mộc. Sau khi chúng được đun sôi, khi chúng được đun sôi. Vì vậy, hãy cố gắng ghi nhớ khái niệm này. Rằng có thể không có một từ tiếng Anh cụ thể nào về những nguyên nhân và những điều kiện hội tụ. Vào khoảnh khắc cuối cùng, và sau đó chúng tạo ra một quán cà phê vào ngày khai trương, được chứ? Và chúng ta sẽ nói về trạng thái của nguyên nhân trước khi tạo ra, trong khi tạo ra và sau khi tạo ra. Chúng ta sẽ nói về trạng thái của những nguyên nhân và những điều kiện đã hội tụ sau khi chúng tạo ra một quán cà phê đã hoàn thành hoặc khi chúng đang tạo ra quán cà phê hoàn thành hoặc thậm chí sau đó. Tôi đã nói sau đó phải không? Hoặc trước đó. Chúng ta tiếp tục nào. Nếu nó là trường hợp mà nguyên nhân Tôi không biết nói thế nào nữa. Nếu nó là trường hợp mà nguyên nhân thể hiện sức mạnh của nó để tạo ra một thứ gì đó. Nếu nó là trường hợp mà nguyên nhân trổ ra kết quả tạo ra kết quả
Và sau đó, trở nên kiệt sức được chứ? Chúng ta đi tiếp nào. Có phải nó là trường hợp mà một khi những nguyên nhân và những điều kiện để quán cà phê mở cửa đã tạo ra một quán cà phê vào ngày khai trương? Sau đó, chúng kiệt sức không? Và nó nói, có, ý tôi là những thứ cụ thể, tiền mà các bạn đã tiết kiệm cho buổi khai trương vào ngày đầu tiên đã tạo ra quán cà phê. Và khi quán cà phê ở đó, số tiền đó đã biến mất. Như vậy, có phải là trường hợp mà điều đó trực tiếp tạo ra kết quả, nguyên nhân, đã làm hao mòn chính nó, đã kiệt sức trước kết quả, hoặc khi nào? Sau đó, sau khi có kết quả, Ngài đang hỏi, giả sử rằng sức mạnh chin, sức mạnh của sự sản xuất, tạo ra sức mạnh của hạt giống nó đã kiệt sức vào thời điểm quán cà phê mở cửa. Hãy nói rằng, đây là anh chàng kia, anh ấy nói, nhìn này, con không thấy tại sao ngài có một vấn đề, ngài Nagazuna. Khi tất cả tiền và tất cả những người công nhân và tất cả thức ăn chưa nấu chín đều hội tụ và tạo ra quán cà phê vào ngày đầu khai trương quán cà phê. Sau đó, vâng, chúng đã sử dụng hết sức mạnh của chúng theo định nghĩa. Đó là những gì nguyên nhân làm. Chúng tự làm mình kiệt sức bằng cách tạo ra kết quả của chúng. Anh ấy nói, con không thấy có vấn đề gì. Đó là quan điểm của anh ấy. Quan điểm của ngài Nagazuna là gì? Nếu nguyên nhân tự kiệt sức trong việc tạo ra kết quả, thì trong trường hợp đó, quán cà phê đã được tạo ra và nguyên nhân đã xuất hiện. Không còn có một mối quan hệ nào nữa. Bởi vì những nguyên nhân đã tự sử dụng hết để xuất hiện. Một nguyên nhân mà chính nó đã kiệt sức và do đó đã biến mất. Không thể có một mối quan hệ với một quán cà phê mở cửa. Được chứ, hiểu chứ. Nếu kết quả bằng cách nào đó đã phải liên hệ với nguyên nhân mà tự nó đã kiệt sức thì kết quả đáng lẽ cũng phải kiệt sức. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Nếu kết quả hoàn thành bằng cách nào đó có một mối quan hệ với một hạt giống hoặc một sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện, cái gì đã tự hao mòn rồi một thứ gì đó mà thực sự tồn tại thì đang có một mối quan hệ với một thứ gì đó không còn tồn tại. Và điều đó là không thể. Nếu nguyên nhân sử dụng hết chính nó để tạo ra kết quả, điều đó thật phi logic. Bởi vì kết quả không bao giờ có thể tiếp xúc với nguyên nhân, bởi vì nguyên nhân sẽ không còn nữa vào thời điểm kết quả xảy ra. Vậy thì sẽ không có nguyên nhân và kết quả, và sau đó cục than của chúng tôi có thể mở quán cà phê, bởi vì ở đó cũng không có kết nối. Mọi thứ đã không có một sự kết nối có thể làm cho quán cà phê mở cửa. Đó là những gì chúng tôi đang thực sự hy vọng. Được rồi. Vâng, và Ngài nói thêm rằng lựa chọn khác là trong khoảnh khắc này. Rằng nó sẽ xuất hiện kết quả đã kết thúc. Bởi vì nó đã được tạo ra bởi sự kết thúc của nguyên nhân. Và chỉ những thứ cùng bản chất mới có thể chạm vào nhau. Vì vậy, nếu nguyên nhân tự kiệt sức để tạo ra kết quả, sau đó nếu chúng có tiếp xúc, nếu kết quả cụ thể đó có thể có tiếp xúc với loại nguyên nhân cụ thể đó, thì đó sẽ phải là một kết quả mà đã đang ra khỏi sự tồn tại, ngay cả khi nó đã ở trong sự tồn tại. Bởi vì đó là những gì anh em của nó đang làm, và họ đang nắm tay nhau. Tôi thậm chí sẽ không thử bức ảnh được chứ. Bỏ nó đi tim. Được rồi.
Bây giờ nếu nguyên nhân có thể tạo ra kết quả. Trước khi chúng kiệt sức. Được chứ? Nếu nguyên nhân có thể tạo ra kết quả. Trước khi chính nó đã kiệt sức trong quá trình sản xuất. Có một vấn đề nếu bản thân nó kiệt sức hoàn toàn trong quá trình sản xuất. Bởi vì sau khi kết quả không có bất kỳ ai kết nối với nó. Vì vậy, có lẽ anh chàng kia sẽ nói, ngài biết điều gì không? Hầu như những nguyên nhân bản thân nó kiệt sức và rồi kết quả xảy ra. Vì vậy, vẫn có một mối quan hệ, vẫn có một nguyên nhân nào đó, ở đó có mối quan hệ. Rồi bằng cách nào đó, nếu nguyên nhân đã biến mất trước đó, trước khi kết quả đã hoàn toàn xuất hiện, Trong đó, tôi xin lỗi, hãy nói thêm một cách khác. Nếu nguyên nhân bản thân nó đã kiệt sức, có một sự phá vỡ, và sau đó kết quả đã xuất hiện, điều đó cũng không thể. Nếu những nguyên nhân bản thân nó kiệt sức, nghỉ ngơi, và rồi kết quả xuất hiện, đó cũng là điều không thể, bởi vì một điều gì đó giống như nảy mầm. Sẽ phải phát sinh, không có sự hiện hữu của nguyên nhân. Mầm đó sẽ phải xuất hiện sau một khoảnh khắc đã trôi qua. Điều mà hạt giống đã biến mất. Nó sẽ phải có một khoảng trống. Tại sao? Sự dừng lại của kết quả và sự dừng lại của nguyên nhân đã tồn tại bởi tự nhiên. Nếu sự kết thúc của nguyên nhân và sự kết thúc của kết quả đã tồn tại từ phía của chính chúng, thì dựa vào kết quả của nguyên nhân, mối quan hệ đó sẽ phải tồn tại bởi tự nhiên. Yuna, nếu mối quan hệ giữa kết quả và nguyên nhân đã tồn tại bởi tự nhiên, thì kết quả có thể xảy ra không có nguyên nhân. Nếu mối quan hệ đã tồn tại bởi tự nhiên, bởi vì sau đó kết quả sẽ tồn tại bởi tự nhiên, và việc tồn tại bởi tự nhiên ngụ ý rằng các bạn không phụ thuộc vào một thứ nào đó khác. Do đó thật phi lý khi nói rằng nguyên nhân tự kiệt sức, và sau đó khi kết quả đã đến, sau khi nguyên nhân tự kiệt sức, tại sao? Bởi vì trong trường hợp đó, thời gian của sự kiệt sức của nguyên nhân và thời gian sự kiệt sức của kết quả nên là đồng thời. Bởi vì chúng có một mối quan hệ. Một cái phải hiện hữu khi cái kia hiện hữu. Vậy nguyên nhân và kết quả có một mối quan hệ với nhau không? Có. Vậy một cái sẽ hiện hữu khi cái kia hiện hữu phải không? Đúng. Các bạn không thể có một mối quan hệ nếu hai người không ở trong cùng một chỗ. À... Vậy nguyên nhân có tự nó kiệt sức tại khoảnh khắc đó phải không? Phải. Vì vậy được rồi, kết quả cũng tự kiệt sức. Vì vậy, vào thời điểm cuối của nguyên nhân làm việc của nó, kết quả sẽ ra khỏi sự tồn tại. Tại sao? Chúng đang nắm tay nhau trong cùng một chỗ mà. Nó không thể là nguyên nhân biến mất và sau đó kết quả xuất hiện, bởi vì sẽ không có ai nắm giữ. Vì vậy, nếu nó là trường hợp mà nguyên nhân đang tự kiệt sức và tạo ra kết quả, thì kết quả sẽ phải tự kiệt sức tại cùng thời điểm mà nguyên nhân tự kiệt sức và cả hai đều bật ra khỏi sự tồn tại cùng một lúc. Được rồi. Một cái gì đó dễ dàng hơn bây giờ, tôi hứa đấy. Toàn bộ cấu trúc của chương này là Tôi không biết liệu các bạn có nhớ không bởi vì đã lâu lắm rồi sự hội tụ hoàn hảo, sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện xảy ra Trước khi kết quả xuất hiện.
hoặc bằng cách nào đó đồng thời khi kết quả xuất hiện, hoặc bằng cách nào đó kết quả đã xuất hiện trước và sau đó chúng hội tụ. Ba khả năng đúng không? Chúng ta đang đi đến khả năng thứ hai, đó là gì? Chúng đồng thời, sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện của việc khai trương quán cà phê xảy ra. Tại cùng thời điểm khi khai trương quán cà phê, hãy xem câu đố này. Nhân tiện chúng tôi vừa mới chứng minh được rằng chúng không thể hội tụ trước khi quán cà phê mở cửa. Bây giờ chúng ta nhìn vào liệu có thể để chúng xảy ra cùng một lúc không? Xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nếu nó đã là trường hợp rằng kết quả của quán cà phê mở cửa xuất hiện cùng một lúc khi khoản thanh toán cuối cùng của khoản nợ đã đến. Thì nguyên nhân tạo ra kết quả và kết quả được tạo ra bởi nguyên nhân nên là đồng thời. Được chứ? Nếu việc hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện và việc khai trương của quán cà phê bằng cách nào trồng chéo lên nhau thì các bạn không thể tách nguyên nhân khỏi kết quả. Sẽ không có sự phân biệt rõ ràng giữa những gì đã đang mở cửa quán cà phê và quán cà phê được mở cửa. Nếu đó là trường hợp mà sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện xảy ra cùng một lúc với việc kết quả xuất hiện. Nếu các bạn nói như vậy, nó sẽ là không thể, nó không đúng khi nói rằng quán cà phê đã mở cửa cùng một lúc với tất cả mọi thứ. Các bạn cần để quán cà phê mở cửa cuối cùng đã hội tụ. Tại sao? Trong trường hợp đó, chúng sẽ phải là đồng thời việc khai trương quán cà phê và tại khoảnh khắc cuối cùng khi tất cả những thứ cần thiết để quán cà phê mở cửa sẽ đang xảy ra cùng một lúc. Có lẽ một ngày trước khi quán cà phê mở cửa. Đúng chứ? Được chứ? Và điều đó không đúng bởi vì chúng ta không bao giờ nhìn thấy một trường hợp nơi mà Thứ tạo ra một kết quả và kết quả đó thì được tạo ra bởi thứ đó, thì không bao giờ là đồng thời. Luôn luôn có một tiến trình thời gian, phải không? Đầu tiên, nguyên nhân xảy ra và sau đó kết quả xảy ra. Nó không phải điều mà chúng có thể là đồng thời. Được rồi. Lựa chọn thứ ba là gì? Đây là điều thú vị nhất đối với tôi. Đúng. Những nguyên nhân và những điều kiện để quán cà phê mở cửa xảy ra sau khi quán cà phê đã mở cửa. Đó là những gì chúng tôi đang hy vọng. Đó là điều mà chúng tôi đã đang cầu nguyện một cách phi lý. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Nếu trước khi những nguyên nhân và những điều kiện mà cuối cùng đã hội tụ, nếu quán cà phê đã mở cửa trước khi những nguyên nhân và những điều kiện đã sẵn sàng, thì một kết quả sẽ xuất hiện không cần một nguyên nhân. Nếu quán cà phê có thể mở cửa trước khi chúng ta đã có tất cả tiền, và thức ăn và tất cả những thứ khác, thì các bạn sẽ có một kết quả mà đã không cần có một nguyên nhân. Đây là điều mà chúng ta đang hy vọng. Bây giờ, Ngài đến với trường phái vi diệu Pháp, và tôi đã nghĩ nó sẽ vui cho các bạn khi đến đó. Ngài đến với trường phái vi diệu Pháp, tôi đã nghĩ nó sẽ vui cho chúng ta khi đến đó. Vậy nên chúng ta tiếp tục nào. Họ có một ý kiến đặc biệt và tôi tin rằng nó là một sự phản ánh về ý tưởng của Sankia, được chứ?
Kết quả của những nguyên nhân và những điều kiện hội tụ có thể... Tôi đã từng nghĩ về điều này. Nói rằng những nguyên nhân và những điều kiện cho việc khai trương quán cà phê đã hội tụ đã được diễn ra vào lúc khai trương quán cà phê. Do đó, việc khai trương quán cà phê đã không xảy ra trước những nguyên nhân và những điều kiện của việc khai trương quán cà phê đã xảy ra. Nó tồn tại như một sự chắc chắn trong tương lai hoặc thứ gì tương tự như thế. Điều này là một cuộc thảo luận lớn trong Đạo Phật. Nếu tất cả những nguyên nhân và điều kiện cần thiết hiện hữu, thậm chí liệu các bạn có thể ngăn chặn việc khai trương quán cà phê phải không? Liệu có thể ngăn chặn việc khai trương quán cà phê không? Và chúng tôi nói không. Được chứ, những nguyên nhân và những điều kiện nào các bạn đang đề cập? Ồ, những nguyên nhân và những điều kiện cho việc khai trương quán cà phê. Ồ, có phải chúng là những nguyên nhân và những điều kiện của việc khai trương quán cà phê không? Phải, vì vậy quán cà phê phải được mở cửa trong khi những nguyên nhân và những điều kiện ở đó. Bởi vì chúng là những nguyên nhân và những điều kiện cho việc khai trương quán cà phê. Việc khai trương quán cà phê sở hữu những nguyên nhân và điều kiện đó. Do đó, những nguyên nhân và những điều kiện phải xảy ra sau việc khai trương quán cà phê. Bởi vì các bạn không thể gọi chúng là những nguyên nhân và những điều kiện để khai trương quán cà phê, trừ khi đó là việc khai trương quán cà phê. Và đây là sự thật. Và điều này trở lại với một quan điểm cổ xưa được tạo nên trong khóa ACI đầu tiên với sự tương tự về cái thương. Khi những người lính trở về nhà từ việc đánh nhau cả ngày trong trận chiến, họ sẽ ngồi xuống để ăn sau khi họ xếp những cái thương, xếp chúng trụng lại với nhau. Như một cái giá ba chân. Đây là một ví dụ cổ xưa. Họ trở về nhà từ một ngày chiến đấu vất vả. Họ sẽ ngồi xuống và ăn một ít pizza. Và họ xếp những cái thương của họ. Họ chĩa mũi thương lên, cho chúng tựa vào nhau như một cái giá ba chân. Và đó là bởi vì nếu kẻ thù đột nhiên xuất hiện trong lúc ăn pizza, họ sẽ có thể chộp lấy cái thương của họ một cách nhanh chóng và bắt đầu đâm người đối phương. Và sự tương tự trong bản luận giải của ngài Papongkari Poche về ba con đường chính yếu cái mà tôi chắc chắn các bạn nhớ từ khóa học ACI 1 là rằng sự thật là những kết quả đó phụ thuộc vào những nguyên nhân, nhưng những nguyên nhân đều phụ thuộc vào những kết quả. Bởi vì chúng không thể được gọi là những nguyên nhân cho đến khi những kết quả xuất hiện. Các bạn không thể gọi đầu tư tiền cho việc khai trương quán cà phê. Đầu tư tiền cho việc khai trương quán cà phê, nó không thể được gọi là nguyên nhân cho việc khai trương quán cà phê cho đến khi quán cà phê mở cửa. Thì các bạn có thể nói nó là một nguyên nhân, bởi vì nếu không thì không có việc khai trương quán cà phê, mà đã có nguyên nhân, các bạn hiểu chứ? Nó không thể là một nguyên nhân cho việc khai trương quán cà phê cho đến khi có một việc khai trương quán cà phê. Chỉ khi quán cà phê mở ra và có một kết quả, các bạn có thể nói nó đã có một nguyên nhân. Trước khi quán cà phê mở, nó chỉ là một thứ mà đang diễn ra. Nó không có một nửa thứ hai. Khi nửa thứ hai kết quả được hoàn thành, rồi tiền, thức ăn, nỗ lực của Rosa, chúng có thể được gọi là những nguyên nhân, nhưng chỉ sau khi kết quả xuất hiện. Vậy chúng thì kiểu như diễn ra ở đó, ai? Những người theo trường phái vi diệu pháp. Vậy nên trong trường hợp đó, việc khai trương quán cà phê đã tồn tại trong suốt sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện của nó. Nếu không thì các bạn không thể đã gọi chúng là những điều kiện cho việc khai trương. Chắc hẳn phải có kiểu khai trương nào đó của quán cà phê xung quanh cho những thứ này được gọi là những nguyên nhân và những điều kiện cho việc khai trương quán cà phê. Thì chúng ta nói Deni Mirite Này, thật là ngu ngốc. John Brandy là người duy nhất mà đã nghi ngờ điều đó. Bây giờ thì bạn đúng. Điều đó không đúng. Nếu kết quả của việc quán cà phê mở cửa đã bằng cách nào đó hiện hữu trước những nguyên nhân và những điều kiện cuối cùng đã được mang lại với nhau, kết quả đó sẽ không dựa vào những nguyên nhân và điều kiện cho sự tồn tại của nó nữa. 
nếu việc quán cà phê mở cửa đã tồn tại trong suốt thời gian của những nguyên nhân và điều kiện, thì chúng ta sẽ phải nói việc khai trương quán cà phê đó đã không phụ thuộc vào những nguyên nhân và những điều kiện đó, bởi vì nó thậm chí đã ở đó trước khi chúng có thể bắt đầu. Nếu chúng là đồng thời thì không có sự phụ thuộc được chứ. Và trong trường hợp đó, các bạn có thể có một việc khai trương quán cà phê trước khi các bạn có những nguyên nhân và những điều kiện. Vậy thì nhân quả ở đâu chỗ đó? Hãy kiên nhẫn ở đó, được chứ? Các bạn đừng có nói là ồ, điều này thật ngốc nghếch, tôi sẽ tiếp tục đến Ram Rim hay gì đó. Đừng suy nghĩ như thế, hãy đấu tranh với nó, điều gì tồi tệ nhất có thể xảy ra. Chúng ta đã bao hàm nó hôm nay. Các bạn bị sinh vào một thế giới mà đã không có đạo Phật, nhưng các bạn là người duy nhất mà làm sáng tỏ mọi thứ. Đó là thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra. Được rồi. Có phải một nguyên nhân và kết quả của nó là một thứ? Hay là một nguyên nhân và kết quả của nó là những thứ riêng biệt? Đây là một cái cũ. Tất cả các bạn thì kiểu như, ồ, đó là sách của cô Upala. Chúng ta đã biết câu trả lời cho điều đó rồi, nhưng tôi không nhớ. Được rồi. Có đúng không rằng nguyên nhân là kết quả hay là trường hợp mà nguyên nhân khác với kết quả? Đó là câu hỏi. Và chúng ta sẽ bao hàm khả năng đầu tiên. Có đúng là nguyên nhân là kết quả? Đây là khổ thơ. Đây là một khái niệm thú vị và nó được gọi là phô ba. Và đây là một nghĩa khác của từ phô ba. Nhưng mà nó tương tự, các bạn có thể nói. Một ai đó đứng dậy và nói, làm sao bạn có thể nói vậy? Nguyên nhân chuyển thành kết quả. Được rồi. Các bạn không phải nói về nguyên nhân của sự bắt đầu, kết thúc và rồi kết quả. Hoặc sự bắt đầu hoặc kết thúc. Hoặc bằng cách nào đó, chúng trồng lên nhau. Các bạn không cần phải nói như thế. Nguyên nhân chuyển thành kết quả. Đâu là cách hợp lý để nói điều đó, phải không? Vì thế, trong tác phẩm của ngài Nagazuna, nó được gọi là Fupa. Fupa thường đề cập đến điều gì đối với chúng ta? Sự thay đổi của kiếp sống, đúng. Các bạn thay đổi các kiếp sống. Các bạn thay đổi sự tái sinh, đúng không? Các bạn di chuyển từ sự tái sinh này đến sự tái sinh khác. Và ở đây, ngài đang nói đến nhận dạng của nguyên nhân. Chuyển thành một nhận dạng như một kết quả, nhưng nó là cùng một thứ. Đó là cùng một người mà đã từng là bóp và đã thay đổi thành chôn. Nhưng đó là cùng một người. Kết quả là nguyên nhân trong bộ đồ khác. Nguyên nhân thay đổi cái quần của nó, và đó được gọi là kết quả. Nhưng nó vẫn là nguyên nhân. Ngài chỉ thay cái quần của mình. Được rồi, đó là một ý tưởng thú vị. Chúng ta hãy xem ngài Nakazuna nói gì. Chúng ta vẫn đúng giờ chứ? Giờ, Tim ơi, giờ. 5 phút nữa, chúng ta hãy xem chúng ta có thể học được bao nhiêu nữa nhé. Tôi không thích điều đó. Vậy có phải bạn đang nói rằng nguyên nhân dừng lại và rồi chuyển thành kết quả không? Đó có phải là điều bạn đang nói không? Nguyên nhân kết thúc và rồi tạo ra kết quả và dạng thay đổi. Có phải bạn đang nói vậy khi bạn nói phút ba không? Đó có phải là ý của bạn khi bạn nói di chuyển không? Được chứ? Chuyển, chuyển thành kết quả. Có phải bạn đang nói vậy không? Và anh chàng đó nói vâng. Và rồi ngài nói, chà, nó nghe như. Bạn có thể đưa nó lên màn hình chứ? Nó khá là dễ thương. Cái thứ hai, đúng rồi. Là một ví dụ hay. Joka có nghĩa là nhạc kịch, tiếng Sanskrit và Tây Tạng cổ. Mà đã được diễn ra trên một sân khấu nhỏ 
như là hài kịch Hy Lạp và nhạc kịch Hy Lạp. Joker có nghĩa là một sân khấu kịch, như là bi kịch Hy Lạp cổ điển và những thứ giống như thế. Nó được gọi là Joker. Joker Ken có nghĩa là một diễn viên trong một trong những vở kịch đó. Vậy chúng ta hãy lấy một diễn viên trong một trong những vở kịch đó. Vậy các bạn đang nói là khi một nguyên nhân tạo ra một kết quả thì nó như là một diễn viên đang đóng vai một nhân vật trong diễn xuất đầu tiên. Và rồi anh ấy chạy vào phía sau sân khấu và thay quần áo và đi ra trong vai diễn thứ hai và đóng vai một nhân vật khác. Đó là một ví dụ hay. Bởi vì nó như kiểu đó là bức tranh chúng ta có khi ngài mô tả phô ba, phải không? Nguyên nhân mặc vào cái quần khác và đã trở thành kết quả. Nó là cùng một ý tưởng, cùng một thứ, một cách thiết yếu mặc lên một trang phục khác và đã đi ra như một diễn viên khác, nhưng là cùng một người. Nguyên nhân và kết quả là cùng một người trong những trang phục khác nhau trong suốt những vai diễn khác nhau của vở kịch. Có phải đó là điều các bạn đang nói? Vậy là các bạn đang nói những nguyên nhân chỉ là kiểu như thay đổi hình dáng bên ngoài của chúng và trở thành những kết quả, phải không? Vậy, có phải các bạn đang nói rằng một kết quả mới đã xuất hiện hay không xuất hiện? Đó là một ý tưởng thú vị nếu kết quả là sức mạnh của nguyên nhân đã mặc vào trang phục khác thì nguyên nhân không thực sự thay đổi trong chính bản chất của nó. Nó chỉ khoác lên quần áo mới. Và trong trường hợp đó, cái mà ở đó vào lúc 3 giờ vẫn ở đó vào lúc 3 giờ 1 phút. Và trong trường hợp đó, nó là repa. Điều đó nghĩa là gì? Nó không thay đổi. Đó là một thứ không thay đổi về chức năng. Đó là một từ bốn chữ cái. Con nghĩ về từ fix, bất biến. Bất biến hả? Đó là bất biến, đúng. Bạn có thể nói là bất biến. Nhưng các bạn biết đấy, trong đạo Phật truyền thống, nó gần như là đang nói một từ dơ bẩn. Khi các bạn nói, thứ này làm gì đó, nhưng bằng việc làm gì đó, nó không thay đổi. Điều đó hoàn toàn bất hợp pháp trong tất cả đạo Phật. Vậy nếu các bạn nói rằng nguyên nhân là kết quả trong bộ quần áo khác, thì đó là những gì các bạn đang nói về nhân và quả, nơi mà không có gì thay đổi. Nó hoàn toàn là không thể. Nó hoàn toàn chống lại tất cả đạo Phật. Chúng ta sẽ dừng ở đó. Bởi vì mọi người đau đầu rồi. Ồ, còn một dòng nữa. Lựa chọn kia là rằng nguyên nhân mà làm thay đổi quần áo của nó và trở thành kết quả thì sẽ chỉ tiếp tục thay quần áo của nó. Và rồi nó sẽ là một sự hồi quy vô tận. Và điều đó được gọi là thu mê. Thu mê pa là một ý tưởng trong đạo Phật rằng cùng một thứ sẽ chỉ không có lý do tại sao nó không nên cứ tiếp tục xảy ra lặp đi lặp lại, không hồi kết. Vậy nên tôi không biết nữa, một hạt giống cây đào tạo ra một cây đào và rồi nó tạo ra một cây đào khác và nó tạo ra một cây đào khác và cứ thế. Bởi vì tất cả là cùng một hạt giống trong bộ đồ khác. Được rồi, chúng ta đang ở đâu rồi? Kế tiếp, trong lớp tiếp theo, đó là một sự thảo luận mở rộng rất thú vị của bảy khả năng khác. Của cách mà một nguyên nhân sẵn sàng để kích hoạt một kết quả. Vậy nên chúng ta sẽ học bảy ý tưởng khác nhau. Về cách một nguyên nhân nóng lên để tạo ra một kết quả. Và đó là một cuộc thảo luận rất thú vị của tất cả những biến thể khả thi. Về cách mà một nguyên nhân nóng lên để tạo ra một kết quả. Và điều đó trông như thế nào? Chúng ta sẽ thảo luận bảy khả năng khác nhau. Tất cả chúng đều là không thể. Tất cả bảy khả năng đều là không thể. Và chúng ta sẽ đến điều đó tiếp theo. Chỉ là để thiết lập cho các bạn hãy để tôi đánh dấu ở đây. Tôi muốn cho các bạn một số hy vọng.
Điều đó sẽ dẫn chúng ta tới chương 21. Vậy nên chúng ta sẽ chạy nhanh để thảo luận một chủ đề khác sau đó. Vậy nên hãy kiên nhẫn ở đó. Chúng ta sẽ nói về 7 cách khác nhau mà một nguyên nhân nóng lên để tạo ra một kết quả. Và rồi chúng ta sẽ được tự do khỏi chương này và chúng ta sẽ đi đến một chương khác thật nhanh. Được chứ? Được rồi. Hẹn gặp các bạn trong lớp tiếp theo.